విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలని కొన్ని స్వార్థశక్తులు వ్యతిరేకిస్తున్నాయని కేంద్రం వ్యాఖ్యానించింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదిత విద్యుత్ సవరణ బిల్లు రెండు పేల ఇరవై పై కొన్ని రాష్ట్రాలు కావాలనే అపోహలు పుట్టిస్తున్నాయని కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ అన్నారు విద్యుత్ చట్ట సవరణ బిల్లు రెండు పేల ఇరవై ని కొన్ని రాష్ట్రాలు వ్యతిరేకిస్తున్న తరుణంలో కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ వివరణ ఇచ్చారు విద్యుత్ రాయితీలను నగదు బదిలీ రూపంలో చెల్లించాలన్న అంశాన్ని ఆయా రాష్ట్రాలు వక్రీకరిస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బిల్లులోని సెక్షన్ అరవై ప్రకారం రాష్ట ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీ మొత్తాలను ముందస్తుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని దీనివల్ల సకాలంలో సబ్సిడీ చెల్లించకపోవడం ఉండదన్నారు ప్రతి నెల వినియోగదారుడి పేరుతో నేరుగా డిస్కమ్ల ఖాతాలోనే సబ్సిడీ మొత్తాన్ని జమ చేసేలా సవరణలు ప్రతిపాదించినట్లు ఆర్కే సింగ్ వివరించారు ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా కారణంతో సబ్సిడీ చెల్లింపుల జాప్యం చేసినా వినియోగదారుడి కనెక్షన్ కట్ చేయకూడదన్న నిబంధన విధించినట్లు మంత్రి తెలిపారు కొన్ని రాష్ట్రాలు దీన్ని వక్రీకరించి వినియోగదారుల కనెక్షన్ కట్ అవుతుందంటూ అపోహలు ప్రచారం చేస్తున్నాయన్నారు టారిఫ్ ఖరారులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకున్న అధికారాలు పోతాయన్న వాదనల్లో కూడా నిజం లేదన్నారు వాస్తవానికి ఇప్పుడు టారిఫ్ ను విద్యుత్ నియంత్రణ సంస్థలు ఖరారు చేస్తున్నాయని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలన్నారు తాజా సవరణ ప్రతిపాదనలోనూ అది యథాతథంగా ఉందని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు స్వార్థ శక్తులే సంస్కరణలను వ్యతిరేకిస్తూ అపోహలు సృష్టి ఇస్తున్నాయని ఆర్కే సింగ్ మండిపడ్డారు దేశ విద్యుత్ రంగానికి సంస్కరణలు అత్యవసరమని అమలు కాకుంటే ఈ రంగం మనుగడ సాగించడం కష్టసాధ్యమన్నారు కొన్ని వ్యవస్థల అసమర్థత వల్ల నష్టాలు వస్తున్నాయని డిస్కంలు చౌర్యాన్ని ఆపలేకపోవడం నష్టాలకి ఒక కారణమైతే రాష్ట ప్రభుత్వ శాఖలు బిల్లులు చెల్లించకపోవడం మరో కారణమన్నారు ప్రకటించిన సబ్సిడీలకు కూడా రాష్ట ప్రభుత్వాలు డబ్బులు చెల్లించకపోవడం మరో కారణంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీలు ప్రకటించడాన్ని చట్టం అడ్డుకోదని ఎన్ని సబ్సిడీలు ప్రకటించినా ఆ మొత్తాన్ని ముందస్తుగా చెల్లించాలని మాత్రమే షరతు విధించినట్లు పేర్కొన్నారు రెగ్యులేటరీ సంస్థలు ఖరారు చేసే టారిఫ్లు న్యాయబద్దమైన ఖర్చులను ప్రతిబింబించాలి తప్పితే అసమర్థతను కాదని మంత్రి అన్నారు చాలా సందర్భాల్లో రెగ్యులేటర్లు రాష్ట ప్రభుత్వాల సంకేతాల మేరకు టారిఫ్లను పెంచడం లేదని విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అయ్యే ముడి సరుకు వ్యయాలు పెరిగినా ఛార్జీలు పెంచని పరిస్థితి ఉందని తద్వారా డిస్కంలు నష్టాలు కూరుకుపోతున్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్రం ఏదో రూపంలో ఇచ్చే నిధులతోనే డిస్కంలు వ్యవస్థలను ఆధునికీకరించుకుంటున్నాయి తప్పితే వాటి సొంత వనరులతో ముందుకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉందన్నారు ఈ క్రమంలో సంస్కరణల అమలే ఏకైక సరి కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు